Добрый день, дорогие зрители, с вами я, Усманов Павел. Мы находимся на одном из наших объектов, где мы выполняли комбинированный фасад. Пойдемте, я подробнее покажу и расскажу. Основная часть здания выполнена по штукатурной системе фирмы Церезит. Штукатурная система – это мокрый фасад, и уложено все это на жесткую минеральную вату. Торцевая часть здания и вот такие декоративные вставки под окнами и над окнами выполнены из скошенного планкена. Это лиственница, сорт Прима. Выкрашены у нас на производстве составом Пине Вуд Ойл. Цвет 1806. Планкен, как вы знаете, или как любая деревянная отделка, имеет такое свойство, ее может коробить лодочкой. Если смонтировать на обычный крепеж, то такая лодочка будет заметна при фасадном освещении. Когда свет скользит, то вы вечером увидите этот неприятный эффект. Поэтому на данном объекте использован наш фирменный крепеж, усиленный лесфикс соответствующей длины. Здесь 145 планкен, значит 188 крепеж использован. Также здесь выполнено утепление под штукатуркой 10 сантиметров, под вставками из планкена и камнем это 5 сантиметров каменной ваты. Коротко о подсистеме. Для легкой части, это деревянная часть фасада, использована деревянная подсистема на уголках. Подсистема, естественно, вертикальная, шагом 50-60 сантиметров. Деревянный брусок, в свою очередь, закреплен к фасаду с помощью усиленного уголка из стали и с порошковой покраской. Стены здания у нас выполнены из теплой керамики, поэтому использовались специальные дюбеля для теплой керамики и глухари. И третий великолепный материал, который используется на данном фасаде, это камень White Hills. Называется он Brand Brick. Использованы как рядовые камни, так и угловые элементы для колонн, углов и для перемычек над дверными проемами. Также использована затирка White Hills темно-серого цвета для того, чтобы закрыть швы. Камень имеет различную толщину и неровную поверхность, поэтому было принято решение выпустить его на несколько миллиметров над штукатурным фасадом и деревянными вставками. Данный участок, отделанный камнем, представляет из себя также вент-фасад. Подсистема здесь следующая. Уголки также прикручены на специальные дюбля для теплой керамики, на глухари. Между уголками выполнено утепление, шаг уголков, по ширине соответствует ширине утеплителя. На уголки мы смонтировали Т-образный профиль, толщина стали 1,2 мм, окрашен также порошковой краской. Крепится он вертикально к стене, сначала монтируются уголки в один уровень, в одну линию точнее, с шагом от 20 до 50 см, в зависимости от веса всей конструкции. Дальше мы Т-образный профиль уже выставляем по шнурке, чтобы было ровно, и Монтируем с помощью саморезов. На него смонтирована аквапанель фирмы Knauf. И уже к аквапанели на клей приклеен этот великолепный камень и сделана расшивка швов. Хочется обратить ваше внимание на деревянную часть нашего фасада и на его детали и элементы. Смотрите, когда у вас фасад в современном стиле, то в деревянной части использование обычных широких наличников неприемлемо, некрасиво, неэстетично. И мы очень часто обходимся вот таким методом, который требует очень качественной запилки швов, обработки торцов, но тем не менее выглядит изумительно. Откос выполняется также из планкена. Видите, тут две плашки, подогнанные друг к другу аккуратно. Внутренняя плашка подпиливается по длине, а наружная плашка чуть-чуть выступает, буквально 3-5 миллиметров. Торец ее 
из себя представляет как раз наличник. Для чего делается вот этот выпуск? Дело в том, что любой планкен, смонтированный даже на супер крепеж усиленный, все равно может немножечко подгибать лодочкой в ту или иную сторону. Так вот, для того, чтобы эта лодочка не была видна, не выходила за вот эту плоскость, мы эту плоскость немножечко выдвигаем на 3-5 мм. Получается вот такая аккуратненькая окантовка. Естественно, все торцы мы должны прокрасить, для того, чтобы они не светились, не просвечивали, да, не отсвечивали белым. И также это делается для защиты планкина. И второй важный элемент – это оформление угла с помощью вот такой фальшбалки Г-образной. Для того, чтобы закрепить такую фальшбалку, нужна дополнительная подсистема. То есть вот здесь у нас брусок, на который крепится эта доска. И здесь делается рядом брусок. Пришивается или к стене это возможно, а чаще всего брусок для фальшбалки пришивается к соседнему бруску являющимся под систему фасада. Закрепляется такая фальшбалка вот на такие финишные саморезы-бусинки. И теперь на ваших экранах вы видите схему из нашей техкарты по правильному монтажу данного угла. Итак, как вы видите из этого видео, комбинированный фасад очень классное решение для современных домов, но при этом и очень сложное как в деталях, материалах, так и в исполнении. Для выполнения таких работ требуется высокая квалификация рабочих. А для составления сметы и подсчета объемов требуемых материалов требуется опытный сметчик, который выйдет к вам на объект, сделает обмер, составит в кратчайшее время смету со всеми объемами, материалами и совместимостью этих материалов. А дальше наши опытные монтажники приедут и сделают вам такой классный фасад. Поэтому обращайтесь к нам, все контакты будут в описании к этому видео.